I alla våra videor brukar vi gå efter stora fiskar. Men den här videon ska vi försöka fånga den minsta abborren som möjligt. Men vi får inte meta med mask eller någonting för det är för lätt. Utan vi måste fånga alla små abborrar på spinnfiske och giggar. Det känns sjukt att göra, man vill ju ha fina. Aha, men det går skitstora abborrar ut och så kastar dig. Oj, 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 oj. Nej fan, den är, den är stor. Det ser ut som det lätta i din plånbok nu alltså. Och för att göra det så spännande som möjligt ska ha en tävling och det är jag, Sara, Hanna och Edvin som ska köra. Bensinen har ju blivit så sjukt dyr så reglerna är enkla. Den som får den minsta abborren i centimeter får en full tank av den som får den största abborren. Alltså jag tycker att det är ganska svårt att sikta in sig på små aborrar För att även om man har ett litet bete så har det bevisat att man kan fånga sjukt stora fiskar Även om man har lilla lilla bete Så det ska bli spännande att se idag vad man kan få och vilken taktik alla kommer att använda Som en äkta smålänning så är ju det här väldigt viktigt nu Det är mycket som står på spel Man måste ha eh, bränsle i bilen för att kunna fiska Så jag har varit uppe hela natten här och förberett de minsta små betena här För att jag ska kunna plocka de här små aborrarna så liten fisk som möjligt så jag tar hem det här jag kör med vibe med Nedhead så att fiskarna hinner komma fram och bara ta den. Jag kör med den minsta monkey vibe som jag till och med bitit av huvudet på. På en dropshot kan fiska den riktigt sakta så de där småbarnarna verkligen hinner att sluka hela betet med hull och hår. Och ta med fisken ska ju bita iggen, inte du. Men jag måste visa dem hur man gör först. Jag kör klassiskt jigghuvud också med en monkey vibe 8 cm. Det är samma bete som jag tog mitt pb på så det var ju inte så genomtänkt. Men det känns som att vill man ha små borrar så kanske de kommer hungra på det här. Jag går lite mot strömmen här. Jag kör en helt annan rigg här för att göra toppen med. Kanske för att jag kör dropshot men jag kör Carolina rig med rätt lång taffs här. Och längst ner så har jag en jätteliten krok. En storlek två krok med en också monkey vibe. Alla kör samma bete men fyra olika riggar så det här blir spännande. Jag tror mest på min. Det vore ju konstigt om inte du trodde mest på din rigg Edwin annars så tycker jag att du borde ha bytt. Ja men det är sant Tobbe. Ibland säger du bra saker. Ja, alltid skulle Oftast jag säga. Oftast dåliga men ibland ja, så är du klok. Ja, alltså, ja, ibland hoppas, kan du hoppas du förlorar Edwin. Okej vi ska fiska i fem timmar och de börjar helt enkelt nu. Oj, höll jag på att kasta på dig nu? Ja. Fyra i båten nu, det är inte lätt. Försöker knocka han när det först du gör. Ja, men då har ju hon större chans att få större fisk sen. One man down. Åh, <laughs> oh, jag kommer få upp den här. Jag hoppas att inte grenar räknas, för då har jag nog förlorat idag. Det är jag som får tanka någon spil. Ja, det är kört för dig, Tobbe. Den här är meterpinna. Ja, det är nog två meters pinne här i den klassen. Vi kör ögonmåttet, jag säger två meter. Ja, då leder jag med två meters pinne då. Men vi kör lite catch and release på den här så att abonnerna kan simma dit och växa sig stora och fina. Jag tänker lite tvärtom. Ja. Att jag, jag fiskar så lite som möjligt så, här, så att jag inte får stor. Det känns sjukt att man vill ju ha fina. Men nu så är det så här, det är ändå ovärt att få en fin. Åh, oh, jag har den, jag har den! Ja, den känns inte stor. Den känns jätteliten. Hoppas inte mött. Och den är superliten. Nej, nej. Ja. Ja, jag får inte bara grenar som är två meter långa. Jag får en superliten napp och den här kan faktiskt jag vinna på. Det känns nästan sån där. För den är nej. inte stor. Det här måste vi bara mäta Edvin. Är det måttbandet Tobbe? Må den vara lång? Ska vi se här. Måste göra seriöst. Det är en monkey vibe som börjar regera i färgen Junebug såklart. Var lång nu, var lång! Den är hela 16 cm. En dag så kan den här bli en stor än, men den dagen är inte dag eller nästa år eller om två år. För den här var liten, men jag är glad för den. Så har vi släppt i den här så den kan växa sig större. Jag vet inte om det är en bra eller dålig start där beroende på hur man ser det. Den här kan bli svårslagen, men jag är ju lite av ett proffs på att få de här små. Det känner jag faktiskt, så jag, är inte, jag känner mig inte riktigt hotad än. Jag kommer kunna toppa åtminstone samma längd som Tobbe, det tror jag. Det är en sak som du är duktig på Edvin och det är tappa gris och för en gångs skull så är det till din fördel att du tappar alla dina stora fiskar du får. Jag vet, jag behöver inte ens göra något speciellt, jag kan bara vara här som vanligt. Alltså det finns sjukt mycket sådana här bara här. Trumt att det är ett hot det här alltså. Det finns mindre. Alltså det finns men det är, grejen är att det är svårt att få upp dem. Det är det Åh, oh, jag har den, jag har den. Den är lite bättre, fan också. Jag hoppas att ni börjar leverera också på större. Nu måste vi ju mäta den här också, i och med att den som får den längsta abborren måste tanka vinnarens bil. Så vi får se, jag tror inte den här kommer att hålla som största abborr idag. Hur kul, jag kan få tanka min egna bil så. <laughs> du får både störst och minst. Får man mäta tum Edvin? 10 cm? Nej, nej, men... Den är 26 och 10 cm längre. Tycker att någon borde få en abborre som är Perch Pro idag så jag känner mig inte 
så himla vet du, nervös i och med att det här är ledarfisken än så länge. Jag känner mig lite så här att Tobbe han är på finkänsliga gränser till att fuska. Droppshot är ju så nära meter man kan komma, men det är ju inte meter. Kanske man ska knyta om alltså. Typ i sig, det är många timmar kvar, man behöver inte vara snabb på att få fisken. Jag tycker verkligen om den här Tornado Hoodin från Revolution Race. Och i förra videon när jag visade den här Hoodin så förklarade jag att den hade många fickor. Och då var det en som skrev att jag inte behövde ha en tutorial till hur dragkedjor och fickor fungerade. Men det hade jag inte heller, utan jag visade bara att den här Hoodin den har många fickor med dragkedjor. För det är inte alla hoodies som har det. Utan då kan man tappa ut mobilen om man inte stänger den med dragkedjan. Och det vill man absolut inte ska hända. Och det bara plumsa till i vattnet. Och så förlorar man den här bilden på drömgäddan som man precis har fångat. Och till den här Tornado Hoodin från Revolution Race så har jag ett par Element Pants. Och det som gäller med de här Element Pants är att du kan ha dem både på vintern under dina skalkläder. Men du kan ha dem så här på sen sommaren eller början av hösten. När det blåser så blir det rätt så kallt. För de är bra isolerade, varma. Men de är också eftersom de är mjukisbyxor, sköna och rörliga. Så man kan verkligen gå runt här i hela båten, hoppa och skutta och hova stora gäddor. Utan att det ska bli obekvämt. Och man kan liksom gå ner i spagat också, om man nu hade kunnat det. Det vill jag se. Ja, det får du inte se, för jag kan inte det Edwin. Jag sa om man hade kunnat. Och är ni intresserade av de här kläderna från Revolution Race eller några andra kläder kan ange rabattkoden KANALGRATIS15 vid utcheckning på deras hemsida så får ni hela 15% rabatt med skynda er för rabattkoden gäller bara 5 dagar efter den här videon har släppts. Och den här videon är ett betalt samarbete från Revolution Race. Än så länge har ju vi andra inte fått någon fiskan och det är väl både bra och dåligt men jag tror att jag satte på en 10 cm här när som helst så var det då. Så att du är på en 10 cm gig? Ja! Så du ska få typ 10 cm? Nej, jag menar jag ska ta en 10 cm abborre. Jaha! <laughs> tror du tog Monkey Vibe 10 och bytte till den stora? <laughs> det var smart, eller? Små abborre är faktiskt ganska dumma. Man har ju sett värre saker än så, liksom. Ja, ja, ja det har man. Mm. Oh, jag har fan en. Jag har en, den är skitliten. Den är skitliten! Vänta, nu vill jag inte tappa en. Tror vi att den är mindre än Tobbe? Ja. Yes, yes, yes. 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 Åh oh, gud, 16 cm tror jag att den är mindre. Ja, ja det, det är upp till bevis nu. Viktig. Ja, det var ju typiskt. Jag känner mig ändå rätt så säker med den här lilla 16 cm. Men den här är för tusan mindre alltså. Vi får se hur, vad det är för något du måste slå nu. Okej, okay, då ska vi se här. Noll. Det är rätt. Ja, du får nog dra ut det lite mer. Noll. Vad är den? 15, räknar vi en halv centimeter eller? 15 och en halv centimeter, för när de är så små måste vi liksom räkna millimeter. Varenda millimeter räknas, så nu är det jag som leder med minsta fisken. Skönt, skönt, skönt. Ja, nu har jag något, nu har jag, ja. Oj, 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 nej fan den är, den är stor. Jag fick en men den är för stor, den här är nog större än Tobbes. Jag kommer inte ihåg vad hans största var. 27 eller något tror jag den var. Vi får mäta den så får vi se. Så, ja, nej, jag hade... Jo, jag har ju fan en. Oj. Oj, det står ju här Oj, nej, nej. Pressa, pressa. Oh. Sara, du har ju en åh, oh, stor! Vad fan är det här? Det är ju en borre också, jag känner ju det. Han är för hova. Här, kolla här, Evin. Du får mäta den, mät. Jag... Nej, men vi kan inte mäta ja, nu. Vi får... Så stor det kanske inte är. Jo, den här är stor. Vi måste ju ta den. Nej, nej, nej. Vi struntar med in, vi struntar med in. Nej, nej, vi struntar med Jo, det kan vi göra om Sara får upp den. Oj. Nej, nej. Det är några andra, ta den, ta den. Men jag kan inte hålla också. Ar, ar, äh. Jaha! Du behöver inte mäta på den. Du kan släppa i den, Hanna. Ja, jag släpper tillbaka den. Alltså vet ni, jag kände att det var typ småhugg först. Så jag tror att det var små bara, men det här är ju en gris. Det är inte typ första gången man inte blir glad för en stor abborre, men den, den är grisig alltså. Helt ärlig, det där är typ bland de större jag fått i den här sjön. Åh, oh, herregud. Vad? Ja. ja, jag är väl blandade känslor. Oh. Det ser ut som det lättar i din plånbok nu alltså. Pengarna kommer flyga, det här kommer bli en dyr fisketur för mig. Alltså den är helt sjukt fet. Den är inte extremt lång, fast jo den är ganska lång också, men den är tung, alltså den är tjock. Grattis har den, är ja. riktigt stor. Den är stor, den är riktigt fin. Och jag menar den här tävlingen, det är ändå på kul, när man får en stor fisk, det är klart man blir glad. Så jag är sjuk, sjuk glad över den här och jag är så nyfiken på att se hur, hur stor den är. Uppenbarligen så funkar Monkey, den lilla Monkey Viben ofta både på stora och små. Jag kan hålla nollan här, var lite yeah. snäll mot dig. Jag ska ja. dra lite längre här bak, men så den är... Den är... 
Vad säger vi? 30... 39. 39. 39. 39. 39. 39. Tror att de kommer få en längre än det här idag? Svar kanske alltså. Det är fin stor den här skön. Det gör det. Finsa. Och man kan inte riktigt välja heller. Alltså jag kände ju på en gång att den var stor och det var... Ni bara pressa upp den, pressa upp den. Jag trodde att jag liksom skulle försöka göra fuling där. Men så får man inte göra idag utan man ska försöka få upp varenda fisk man har liksom. Nästa gång när jag ser ett avstort eko så ska jag bara skitsmå bara till höger så kastar alla dit och ser det skitstora bara. Det är smart att säga det nu, vet du det? <laughs> smart, Sara. <laughs> Tack. Du var smart, men nu var du inte så smart. Tack. Åh, oh, jävla vilket tugg. Det var nog ingen 12 cm sabbar där, inte? Åh, oh, jag har den, jag har den. Liten. Oh, den är liten. Ah, inte, den är inte, inte tillräckligt liten, tyvärr. Men den är inte stor, den är tjock. Hjälper inte någonting så den får i snabbt här så bara fortsätter jag kör. Hej då! Stopp! För fan, jag har fisk! Jag var osäker först, jag sa... Sanna! Sanna! Fisk! Jag visste inte först om det, jag fastnade i gräset. För precis innan så kände jag någonting. Men så var det bara massa gräs på. Men sen så fick jag en. Men den är inte större än Saras. Så det ska vi vara glada för. Men den där ska du vara glad över för det är en väldigt, väldigt fin abborre. Och det kan vara den största du har tagit. Och jag bytte ju också till Monkey Fry med Nedhead. Kolla vad den har slukat hela Monkey Fry. Jag hade en bra start på dropshot men sen tycker jag att det dött av lite. Så jag tänkte testa någonting nytt här för att variera mig lite. Så jag kör på en sån här liten Berkeley Puls Realistic. Som jag faktiskt också har min svenska pb borre på. Men jag kommer klippa sönder den här. För jag vill ha den så lite som möjligt. Så jag klipper den lite så. Och sen klipper jag den lite så så den blir så liten som möjligt. Och som vill att den ska komma så långt bak så nära padden som möjligt. Men inte för långt bak så att paddeln inte paddlar. Men jag tror att det här ser ganska fult ut. Men det här kan nog verkligen leverera små borrar. Nu är det bara två timmar kvar. Så det gäller att ta till alla medel för att slippa tanka bilen. Nu kör vi långt in en vik här. Ska se om det kan finnas någon liten borre här. Oj, har den, har den! Han tar tre kast innan jag fick en borre. Så helt klart bättre än den lilla droppen. Men det är lite fel storlek på den. den, är, den är, vanligtvis hade den varit asliten men nu säger jag faktiskt att den är för stor. Ge mig Ingen full tank. Vi vill påminna er om att kolla in kanal gratis julkalender som är proppad med massa fiskebeten och annat. Och det är bara en begränsad upplaga så om ni verkligen vill ha en så tycker jag att ni ska gå in och förboka en nu på kanalgratis.se så kommer den komma nu under hösten. Ja. Nej det var en jävla. Och en tog igen. Nu har jag nog inte minsta fisken på för den håller på att sluta. Oj! Jäklar den kör alltså. Vad är det här? Jag ser att det är en pike. Och de räknas inte idag som tur är. Då behöver bara få in Åh, oh, den är ju svalt med. Nej, nej, nej. Min tafs, min tafs. Oh. Ja! Första jäddan idag. Tur är inte vi räknar det här. Då hade jag varit körd nu. Jag tycker att vi borde ha en omröstning igen. För jag tycker att alla fiskar borde räknas egentligen. Varför inte? Nej, alltså nu, nu håller hon på att ändra. Bara för att jag fick dem här nu. Alltså hade hon fått jädda så bara köra samma regler. Så här ska de se ut, jädderna, när man fiskar efter mikroaborre med finessgrejer. Han får gå tillbaka nu, ingen tid att förlora här, det är inte så lång tid kvar. Hej då! Hanna, det går skitstora aborrar ute så kasta dit. Är det kasta dit åt. Du är stora! Okej, okay, bra, bra, bra. Okej, okay, bra. Då hoppas jag att hon tar en skitstora aborre nu. <laughs> jag vill inte. <laughs> jag vet inte, jag kan ha något! Va? Åh, oh, oh, jag har världens minsta fisk! Ja! Nej! Yes! Jag trodde det var gräs. Jag trodde det var gräs då, yes! Det här var en riktig challenge. Det var svårare än vad jag trodde. Men hela min natts planering av det här fisket det gav resultat. Och den här är ju den minsta. Den är så liten och söt. Det här ska vi kul att mäta den nu. Upp till bevis. Det är tur vi har långt måttband med oss. Nej du, den här är inte lång. Den här är inte lång. Åh, vad är den? 13,7 13,7 cm Det skulle jag säga är riktigt bra jobbat Få en sån här abborre är garanterat svårare på spinnfiske Än att få en över 30 Så det är ja, jag känner mig nöjd nu Det här hoppas jag håller hela vägen Men det är inte säkert Till de här små abborrerna så kör jag med det här Spike Pro Spöt från Abu Och det är 50-21 gram Och det är perfekt för det är väldigt känsligt i toppen. Men jag kan säga er, om ni vill fånga stora abborrar så fungerar det alldeles utmärkt i det också. För jag har faktiskt fått mitt PB på det här spöt. Och en stor 
sten tog den där, så sten och tugg kände stenen bara pff, smällde till där i toppen. Och det är det som är så bra med det här spöt, för det är väldigt känsligt. Åh oh, jävla vad jag borrar! Satan i helvete, alltså, jag har efter 40 av borrar. Åh oh, jag fick på! Nej, kolla, de är här! Full, kör! Gris! Nej men inte alla beten! Alla beten kom in. Nej men fan, jag skulle vara tyst bara. De var ju på min, men nu är det ju kör. Nej, jag får kasta åt det här. Nu är det över med. Oj, oh, jag är fisk! Jag är fisk för fan! Ja. Och jag har, jag har... Det är hov. Är det inne jag vill ha hov? Jag är ju dubbelhund. Ja, men jag vill ha hov. Den här är det minsta för idag. Nej, det är den inte. Det är typ samma. Kolla, samma lika som min. Kolla, vad fin. Oh, Aj! Hans abbor stack. Alltså det här var rigg. Alltså kolla här. Kolla, jag blev helt uppsittad där. Aj, Tobbe. Lite mitt fel. Abbor är fel. Åh, oh, du. Den där fenan gick in kan jag Så där får man inte göra. Sinka alltså. Nej! 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 Det var den! Skit också! Ja! Nej! Helvete vad liten den var! Den var så liten! Var den mindre? Jag kan inte säga om den var mindre men den var samma size. Det är mycket möjligt att jag hade på tävlingens minsta abborre här. Den var pytteliten och släppte i droppet där. Där hade du tur Edvin att den inte kom med upp en meter till. Det är det som är skillnaden mellan dig och mig, Tobbe. Jag får upp dem, du tappar de små. Jag tappar de stora. För att idag har jag inte gjort det, men jag skulle kunna ha gjort. Det här är din tävling, Edwin. Nu är klockan slagen och jag missar min chans där. Grattis, Edwin. Du vann. Ligger här med ångest. Försöker dölja det bakom mina solglasögon. Mm. Ja, det är det var det. Och jag vann! Woohoo! Grattis! Eller? Nej, det är ingen annan som säger grattis med. Jo, det har jag gjort. Nej. Tyst Hanna var håller på. Hon är avvis att hon inte vann, tror jag. Nej, men det är min specialitet där. Dra så här små fiskar. Det är jag tydligen riktigt bra på. Ja, men det finns inget annat att göra nu än att bara trailla upp och bara åka och tanka. Jag måste hämta ut vinsten. Ja, men det är bara inget annat för Sara än att bara upp med lädret nu. Jag pallar inte vänta mer. Och hon har tur idag med för att jag har det faktiskt det dyraste av alla. Jag har diesel och det kostar mycket mer än bensin och grejer. Så hon ser glad ut där borta. Det här kommer bli en dyr historia. Vi får se om mitt kort ens medges. Men ja, jag har väl inget annat val än att... Eh... Det är något vi tar tag i och gör det här nu. Woho! För första gången inte gör ont att tanka. Jag känner ändå att jag är lite värd här. Alltså Sara hon fick en belöning och jag också fick en belöning. Alltså du fick en fin abborre. Ja. Ja så står var inte. <laughs> så nu står jag här och njuter. Det är första gången man gör när man tankar. Det brukar jag ont i själen när man bara ser hur lite man får för pengarna. Men nu alltså. Har man gjort ett bra jobb så... <laughs> Så det här kalaset slutade på 907 kronor och det var det värt. Så Edvin, jag hoppas att du kommer köra fina mil nu och tänka på mig varje gång du åker din bil. Är du riktigt snäll? Kan du få åka med? Eftersom att bensinpriser är så dyrt nu så tycker jag att ni ska vara med i våra open tävlingar där man kan vinna 150 000 kronor på första plats. Vi lämnar en länk här så kan ni läsa mer om det. Glöm inte att gilla filmen om ni vill se fler belöningsfisken. Prenumerera så ses vi i nästa video. Tja!